بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر ایچ وی ایسی آر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید ایک اور ویڈیو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کا ویڈیو لیکچر ایک اہم سوال پر مشتمل ہے اور وہ سوال ہے کیا ریفریجریشن یونٹ میں استعمال ہونے والا کمپریسر ائر کنڈیشننگ یونٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ائر کنڈیشننگ یونٹ میں استعمال ہونے والا کمپریسر ریفریجریشن یونٹ میں استعمال ہو سکتا ہے اگر ہاں تو کیسے اور اگر نہیں تو کیوں تو آئیے اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہیں تو اس سوال کا مختصراً جواب ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریفریجریشن یونٹ کا کمپریسر ائر کنڈیشننگ یونٹ میں یا ائر کنڈیشننگ یونٹ کا کمپریسر ریفریجریشن یونٹ میں استعمال کیا جا سکتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا وہ ایسا کون سا فرق ہے جو ریفریجریشن یونٹ کے کمپریسر کو ائر کنڈیشننگ یونٹ کے کمپریسر سے مختلف کرتا ہے جب بھی آپ کسی کمپریسر کو تبدیل کرنے لگتے ہیں یا کسی یونٹ کا کمپریسر خراب ہونے کی صورت میں نیا کمپریسر لگانے لگتے ہیں تو یہ ایک اہم سوال ہے یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس میں اس کمپریسر کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اس یونٹ کے مطابق ہو تو آئیے اس مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ حل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا فرق ہے جو ریفریجریشن یونٹ کے کمپریسر کو ائر کنڈیشننگ یونٹ کے کمپریسر کے ساتھ اور ائر کنڈیشننگ یونٹ کے کمپریسر کو ریفریجریشن یونٹ کے کمپریسر کے ساتھ تقسیم کرتا ہے چھوٹے گھریلو یونٹوں میں ریفریجریشن یونٹوں میں استعمال ہونے والے اور ائر کنڈیشننگ یونٹوں میں استعمال ہونے والے کمپریسروں میں واضح فرق ہوتا ہے اس وجہ سے ان یونٹس میں تو آسانی سے شناخت ہو سکتی ہے کہ ریفریجریشن یونٹ کا کمپریسر ائر کنڈیشننگ یونٹ میں استعمال نہیں ہو سکتا جب کہ اگر ہم چھوٹے کمرشل یونٹوں کی بات کریں تو ونڈو ٹائپ ایئر کنڈیشنر واٹر کولر کون آئس کریم مشین وغیرہ میں استعمال ہونے والے کمپریسر تقریباً ایک جیسے سائز اور او بہو ایک جیسی اشکال کے ہوتے ہیں تو ان میں ایسا کون سا فرق ہے جو ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اور جدا کرتا ہے اس کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس کو آج ہم سمجھیں گے تو ہم بات کرتے ہیں کمپریسر کی جب بھی آپ کسی کمپریسر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کی نیم پلیٹ کے اوپر تین حروف لکھے ہوتے ہیں وہ تین حروف ان کمپریسر کو آپس میں ایک دوسرے سے مختلف بنا دیتے ہیں وہ تین حروف کیا ہیں وہ تین حروف ہیں ایل بی پی ایم بی پی اور ایچ بی پی دراصل یہ کمپریسر کی وہ قسم ہے جو کمپریسر کو دوسرے کمپریسر سے مختلف کرتی ہے اور منفرد کرتی ہے ایل بی پی کا مطلب ہے لو بیک پریشر یہ ایسے کمپریسر ہیں جو ریفریجریشن یونٹوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اس قسم کے یونٹوں میں کمپریسر کا سکشن پریشر یا بیک پریشر پانچ سے پندرہ پی ایس آئی تک ہوتا ہے جب کہ نئی ماحول دوست ایچ ایف سی ریفریجریٹس کے ساتھ استعمال ہونے والے کمپریسر کا بیک پریشر یا سکشن پریشر ایک سے پانچ پی ایس آئی تک ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ایم بی پی یا میڈیم بیک پریشر یہ ایسے کمپریسر ہیں جو واٹر چلر واٹر کولر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس قسم کے کمپریسروں کا بیک پریشر یا سکشن پریشر پچیس سے لے کے چالیس پی ایس آئی تک ہوتا ہے اور یہ کمپریسر واٹر چلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ ایچ بی پی یا ہائی بیک پریشر کمپریسر آتے ہیں یہ کمپریسر ایسے کمپریسر ہوتے ہیں جو ائر کنڈیشننگ یونٹوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اس قسم کے یونٹوں میں لو سائڈ پریشر یا بیک پریشر یا سکشن پریشر پچپن سے لے کے پینسٹھ پی ایس آئی تک ہوتا ہے جب کہ نئی ماحول دوست ایچ ایف سی ریفریجنٹس کے ساتھ استعمال ہونے والے کمپریسرز کا سکشن پریشر ایک سو دس پی ایس آئی سے ایک سو پچاس پی ایس آئی تک ہوتا ہے اس لیے جب بھی کسی یونٹ کے کمپریسر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو اس یونٹ کے استعمال کے لیے اس یونٹ کے استعمال کے مطابق کمپریسر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ وہ واضح فرق ہے جو ایک یونٹ کا کمپریسر دوسرے یونٹ میں استعمال ہونے سے روکتا ہے البتہ کچھ کمپریسر بیک وقت ایک سے زیادہ اپلیکیشنز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کی نیم پلیٹ پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کن دو یا دو سے زیادہ اپلیکیشنز کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ کمپریسر کا یہ فرق آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ گیا ہوگا اگر مزید اس سلسلے میں کوئی معلومات درکار ہو کوئی رہنمائی چاہیے ہو کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ